红汤，把它丢下去。沈老雪，我放下所有尊严，甘愿作为舔狗。我红雀想要我的命，若我今天不死，我一定要手刃你们这对狗男女，取你们的肾，我要你们的命！一人无数，从未见过此等奇迹，被割了腰子还能活下来，他岂不是天生神体？是我的一套脏器太残忍，他说明徒弟，岂不是比我杀神还厉害一百倍？报仇！报仇！我先救你，待你学成之后，就是找天王爷报仇都没问题。弟子叶晨，叩见师傅。小子，自从为师给你换上麒麟肾之后，你就脱胎换骨了。弟子谢师傅再造之恩。此逆修为大，这世上能杀了你的人，必须得主。如今的心境依旧不算圆满，下山之后要是突破天穴背阴，不济。可请找你几位师姐，他们可都是国色天香的，推动你心境圆满突破。想当炮竹子，来人！谢师傅大恩大德，日后必将向犬马之狼回报师傅。是傲雪，薛天成，我等着回来报仇了。叶晨，我说你就别白费力气，就凭你这个只有一个肾的废物，你拿什么睁开绳索呀、啊？啊！<笑>傲雪，快救我！叶晨，你不会以为我是来救你的吧？不行，你我只是想要你的另外一个肾而已。傲雪，你在开玩笑对不对？开玩笑？你也会？叶晨，既然你死到临头，我就不瞒你了。其实我一直爱的呀，都是天哥。傲雪，我不信。你绝对不是这样的人，是不是徐天成他威胁你这样做的？哈哈哈！叶晨，你别太天真。天哥不止没有威胁我，还对我很好。像你这种只有一个肾的废物，根本无法做到。小子，看清楚啊！啊啊！沈老雪，没想到你居然是个心如毒蝎的女人。为了你甘愿没了一颗肾，你竟然忘恩负义，干出这种不知廉耻的事。是你没有自知之明，你以为靠一颗肾入侵沈家，你如意算盘打得也太好了吧？凭我的姿色和家世，我怎么可能和这个臭屌丝结婚？啊、沈傲雪，你个贱人！我为你付出了下半辈子，你却和别的男人做苟且之事，我做鬼也不会放过你们两个狗男女！做鬼，哈哈，你就算是做鬼，你是一个没有肾的鬼，哈哈哈哈我告诉你，你现在已经是个废物了，你还不如成全我跟傲雪，让我跟他有鱼水之欢的同时，能够再加一把劲儿。
。听课，别跟他废话了。好的，宝贝儿。嗯，今天我就取下他另外一个肾，还不给他打麻药，让你好好的过过瘾，怎么样？住手！今天你们谁都别想动叶晨。住手！今天你们谁都别想动叶晨。明熙，沈傲雪，我早知道你是个毒蝎美人，但我没想到你狠毒到还想要了叶晨的命。看不出来啊，小子，你这个废物东西，到这个时候居然还有一个美人胚子护着，我倒不如帮你这个废物一个忙，把他也给办了。哈哈李金，你快走！你别管我。叶晨，我今天就算拼了命，我也不会让他们动你。你这个狗男女，我早就看你们不对劲。你入赘我们沈家，没准是受了这个小贱人的指使，想里应外合偷渡我们沈家。你是傲雪，你个毒妇！你放开他！你有什么事你冲我来！你个舔狗，没想到还挺在乎林心这个小贱人。既然你这么在乎。那我就让他在你面前受尽折磨。叶城虽然是我身边的一条狗，但我也不允许任何人抢走我的狗。你这毒妇，沈傲雪，叶晨为你付出了那么多，你却只当他是条狗。哈哈，狗，你也太瞧得起他了吧？他在我家连条腿都不如，反而是你姿色也算不错，怎么就喜欢叶晨这种废物？既然你这么喜欢他，让叶晨临死之前看看你这难看的样子。你个毒妇！我杀了你！杀我？你用什么杀我？哈哈哈哈！沈傲雪，没想到你如此狠毒。知道你这样，我毒出你的身就应该扔大街上，我也不会捐给你。宝贝，玩过了没有？天哥，我不能让叶城这个废物就这样死了，我要看到他们两个受尽折磨之后再死。好的，宝贝。哎，等一下，不够刺激。等会儿把他衣服给剥开，然后在他伤口上撒上盐水，这样才刺激。宝贝儿，还是你会玩啊？不过呢，我希望等一会儿咱们俩在一起的时候，你也要这么会玩啊。<笑>听到沈小姐的话了吗？沈傲雪，我求求你了，放了叶晨，你让我做什么都行。贱女人，去死吧你！哈哈哈宝贝儿，肾还是得活体取出来，才有效果啊。好吧，那就动手吧。动手吧。高兴吧？高兴。红汤，把它丢下去。哼，垃圾。沈<笑>傲雪，许天成，等着，我回来报仇了。沈家大小姐沈傲雪要和徐家公子徐天成结婚了。不会吧，沈傲雪不是在给他那个废物老公守孝吗？三年守孝期限已经满了，再说她那么漂亮，家世显赫，怎么可能为了一个屌丝守孝？那个废物还真是幸福啊！你小子有病吧？撕我报纸干什么？谁告诉你沈傲雪忠贞？不要被表面迷惑。我看你这个屌丝的样子，吃不到葡萄说葡萄酸吧？就是，谁不知道？沈大小姐是天香国色，温柔善良。忠贞保守的好女人，对，是你这一辈子都无法沾染的女人。是，所以你们两个人在这儿看报纸，为你们的女神庆祝，沈傲雪会多看你们一眼吗？你小子欠揍！救命啊！救命啊！大哥，你能救救我吗？大哥，你能救救我吗？不能。你如果救我，什么条件都行。林诺心，我看你还往哪里跑？你们不要过来，他一个人就可以收拾你们几个，你们还不快点走！小子，劝你少管闲事，滚开！你说什么？他让你滚！滚开！滚开！滚开！
做个不干净，我帮你们擦干净。大哥，谢谢你。谢我，我也不是为了救你。你要去哪儿？送我回家，我可以给你很多钱作为答谢。不需要。你给本校级站住！你是不是觉得我很丑？你是什么？我对你没兴趣。可恶！你们这群废物！刚刚我被追杀这么久。你们一个个跑哪儿去了？小姐，我们闭嘴！刚刚有人救了我，你们立刻给我找到他。各位来宾、亲朋好友，好，欢迎来参加沈傲雪女士和许天成先生的订婚典礼。沈傲雪，你这个狠毒的女人，居然还想结婚！你对得起叶晨吗？他被你挖了两颗肾，丢下山崖。今天我就要让所有人都知道，你沈傲雪就是个毒枭。我今天就要让所有人都知道。你沈傲雪就是一个毒蝎，大家不要被沈傲雪表面的印象所迷惑，她是个毒妇，我的眼睛也是拜她所赐。沈傲雪就是一个心机婊，这个疯婆子，她的话谁能信呢、啊？沈大小姐是全城男人的女神，我们怎么可能相信一个疯女人的话？她不是宁家的吗？刘洛哥的简单一点，是来报仇的吧？这个疯婆娘真是可笑。林夕。你为什么要这样诋毁我呢？难道你真像别人所说，把正常的商业竞争全怪罪在我身上？你有什么困难，你就告诉我，我念在叶晨的份上，或许还能帮助你。但请你不要这样重伤我，冤枉我。你少在这装可怜，他们会被你迷惑。我很清醒。装又能怎么样？今天。你会死在这、啊！我今天就要撕掉你的假面具，让大家看看你的真面目。徐天成、沈傲雪，你们两个合谋弄瞎了我，害死了叶晨。我今天要将事实公之于众。我今天要将事实公之于众。哎呀，你这个贱人，还真是丑人多作怪呀、啊！我告。你要是再敢给我胡闹，我他妈弄死你！你们这对狗男女，我今天就算死，我也要让大家知道真相。快来人，这疯女给我弄走！她是个狗哥，她不是猫闹，就是嫉妒我比她漂亮，比她家世好，颠倒黑白。哦，对，还勾引叶晨，她就是一个不要脸的女人。来人，把她给我拉下去。住手！叶晨，你没死？怎么，你很希望我死吗？我老婆今天订婚，新郎不是我，你说我应该做些什么？叶晨，你既然没有死，就应该找个地方苟延残喘着活着，而不是在这边找死，知道吗？叶晨，你以前就是个废物，难道消失了三年，这不是吗？自己滚吧！一会儿天色生气了，你还能活吗？叶晨，真的是你吗？你没死，你还活着，太好了！是我们星星，是不是沈傲雪为了折磨你，把你另外一只眼睛弄瞎了？蔡沈阿凯，狗东西，看来你运气还真好，这样都没死。怎么，找到新的圣？看来是上天安排你回来给我做施工的。这么说来。你跟这个死瞎子还真是天生一对，一个瞎子，一个废物。沈傲雪，我不允许你再伤害叶晨。叶晨，你快走！你这贱货，居然还为这个废物担心！我告诉你，你们两个一个都走不了。谢晨，你长本事了，坑我屁我！老实做条舔狗，或许还能活命。强行要尊严，你的下场只有死。是，做舔狗真的能活命吗？那我当初第二个肾是怎么没的？有人把我推下山崖？你给我放开！现在已经是天哥的女人，敢在这里放肆，一定不得好死。天哥，快救救我，你好疼！傲雪，你没事吧？
平哥，我好疼，你快要帮我抓住这个废物！小心，你先到下面等我。你先退下，好好的看我怎么收拾这条狗！你这个废物东西，连我的女人你也敢动啊？他好像是我老婆。呸！<笑>你的老婆那又怎么样了？你的老婆陪我睡了三年，还有几次是在你的灵堂里。对了，我忘了告诉你。傲雪她的功夫不错，只不过你和她结婚这么多年，你一次都没有享受过。<笑>既然我睡了你的老公，那我也不会这么无情。这样，啊，嘿，嘿，从我胯下钻过去。另外，再叫我三声你爷爷，我就放过你怎么样？啊？你个死废物、啊，竟然敢对我动手！等我让开，叶晨，你别以为你练了几天功夫就可以和我抗衡。告诉你，你这辈子只有可能被我踩在脚底下。天哥，我们呀、啊、没必要跟他废话，表示身份。老伴儿，说的对啊，像他这种浑身上下散发着翠绿色的垃圾。我怎么能亲自动手呢？对不对？你们还看什么？都给我抓住叶晨！叶晨，你今天死定了！除非你现在跪在我面前，向我求饶。废物！你知道他们是谁？他们可不是一般的保镖，都是特种兵退役。今天要为宁心和自己报仇，我要让你尝尝活体不打麻药摘肾是什么滋味。住手！没想到三年不见，叶晨已成为了武者。武超，我劝你束手就擒。当年能推你下悬崖，今天同样能要你的命。是，试试。快，把他给我抓住，向天哥报仇。是，大小姐。叶晨，我劝你现在跪下来，给大小姐磕头求饶，你还能活？不是给我磕头，是给天哥磕头，我还能向天哥替你求情，饶了吗？说够了吧？你真以为有一点修为就能打败我？我怕你今天还是再死一次，是吗？看来你还不知道，现在的洪涛已经修为大成了，他现在比三年前更厉害了。现在我们曾经夫妻一场，叶晨，如果你愿意把肾再献一次，我可以替你向天哥求情，饶了你。不要以为你三年之间成为一名武者才是个屌丝，任由你再能打，你能杀几个？好，当年我可以再取你两颗肾，现在我依旧可以办到。如果我不愿意，你打算让你的丈夫怎么样？不愿意，那我再一次割了你的肾，还同样不打农药，我倒要看看。谁要割我男人的腰子？你的男人？你的男人？没想到林家大小姐还喜欢这种废物。你喜欢他什么？喜欢当土狗吗？你敢打我？打你又怎样？区区一个林家大小姐，有什么了不起？现在我们沈家和许家联合。林家在我面前不过就是个小家族吧，别以为你给这种废物撑腰，他就会变成真正的男人。现在小家族就他，我在这谁敢动我的男人？你叫叶晨，别怕，我一定能安全带你离开。你带我离开？怎么，不相信我的实力？我今天就让你看看，胡叔去解决掉洪涛。是，大小姐。老夫，这是来送死的。洪涛，你也太看不起我了。现在我的功力已经大大提升了。三脚猫的功夫，吹牛倒是挺厉害。放肆！洪福都不是我的对手，你更不在话下。要不我们试试？是来受死的。嗯，哥。怎么，怕成这样？刚才不是很饿的吗？
。叶晨，你念在我们夫妻的份上，你就饶了我吧。现在沈家很有钱的，给你一千万好不好？五千万，一个亿，你想要什么我都可以给你，或者我弥补你的遗憾，我们行夫妻之事就饶了我好吗？臭婊子，你他妈说什么？别忘了，你现在是我的女人。沈傲雪，你不觉得你很脏吗？叶晨，你就放过我吧，我也不想死。今天就让你们这对狗男女也尝一尝，不打麻药被割腰子的痛苦，自己和明星报仇。小子，你很嚣张嘛，完全不把我放在眼里。嗯，老队长，放我灭了叶晨。徐大少，你放心，我不止和你徐家有交情。更看不惯他的嚣张劲儿，在这里没有人可以不把我放在眼里。叶晨，刚刚叫你好好把握机会，你不把握，现在你完了。乖乖把肾交出来，我可以替你求情。沈傲雪，你真是翻脸比翻书还快，不要让你失望了。他、啊、不配。要不要试试是你快还是枪快？叶晨，你别太嚣张。好队长什么人物？谁敢跟好队长作对，下场就是死。老伴儿，别这么激动嘛，这个小子肯定会妥协的。你想啊，他已经死过一次，更知道生命可贵。小子，趁我现在心情好，跪下求饶。好队长，你消消气儿啊，我去劝劝他。哎，叶晨，我最后再给你一次机会。说跪下，钻过去，我就考虑一下，饶了你。对，我不会杀了你，但是我会考虑一下，给你换一个狗身、猫身、猪身。郝队长刚才问你话，你还没回答，到底是他枪快还是你快呢？好好当上天狗不好吗？怎么非得学别人，想做男人呢？就是嘛，男人是谁都可以做的吗？怎么不说话了？是吓得不敢说话了吗？不如你试试，是你的枪快还是我快？你让我试试，你还真是大言不惭呐！我说郝队长，你干脆就成全了他吧，反正这个废物拿着腰子也没有什么用啊！不用，今天我倒要看他有什么本事。我戎马半生，我倒想看看怎么输给这个毛头小子。到目前为止。没见过有人比我的枪更快。忘了告诉我，还有一个快枪手的成就。天哥，别耽误了，先叫医生来等着。刚刚死也是可以摘取的。有道理啊！我看你的枪不仅不快，反而很慢。小子，你太狂了！哎、我狂是因为我有实力，你没有。小子，你要不想被打成筛子，赶紧把我放开！看不到我的手下在干嘛吗？他们只要一开枪，打成筛子的只会是。叶晨，你他妈在搞笑吧？你难道看不见你已经被包围了？就算你再厉害，你能躲得过无数发子弹吗？我看你是被愤怒冲昏了头脑吧？你以为你天下无敌呀、啊？哈哈哈，就是，叶晨，我看你是疯了吧？现在我们曾经夫妻的份上，请你不要狂妄自大，听我的，还有退路一条。你会为我好，我没听错吧？你们可以试试，就这几个臭鱼烂虾，能不能伤得了我？我根本不用挟持你们，你们也不配被我挟持。你是不是不知道我是谁？在这儿没有人敢跟我用这种态度说话。没人敢，不代表我不敢。你们认不认识他？杀身班制，这是女王陛下颁发的杀身班制。天哥，怎么会在叶晨手上？不可能，绝对不可能！女王陛下颁发的杀身班制，怎么会在叶晨手上？这简直就是一个笑话！就算是偷，他也没这个本事。天哥，你说的对，我看这就是叶晨故意在地摊上买的垃圾货，竟敢冒充杀身班制。叶晨。你死定了！废物，这该不会是你的传家宝吧？哎呦呦，垃圾人的传家宝，果然是个垃圾东西啊！哈哈，何止是传家宝呢？我看叶晨每天抱着这个废铜烂铁睡觉，还说不定呢。哎呀，宝贝儿，你不仅是天生丽质啊，而且还冰雪聪明
。你们两个蠢货怎么可能认识杀神班长？不过我也不怪你们，因为你们不配认识。他们不认识，你应该认识吧？叶晨，你好大的胆子！你居然敢当着郝队长的面做冒充的事儿！待会儿你会死得很惨的。个狗东西，天地是你能打的吗？你是活腻了，你现在每一寸的放肆，一会儿都十倍给你还回来。郝队长，把他给我抓起来！拜见杀神！拜见杀神！杀神，小的有眼无珠，冲撞了杀神，请杀神阻止，小的绝无怨言。你们快滚！走，郝队长，你可不能抛弃我呀！啊！郝队长，凭你跟家父的关系，你可不能见死不救啊！你可不要乱说话啊！我和你们徐家没有任何关系。滚！啊！杀神，请您处置，小的告退。走。啊<笑>是男人，你会杀女人对不对？你就放过我好不好？我什么时候说过死？这么漂亮的小脸蛋，死叶晨，只要你放过我，我现在就脱衣服，我让他们所有人都知道你得到我了，好不好？好不好？你脱衣服，我愿意，我愿意，我现在就脱。叶晨，快来吧！我早就想得到你了，我爱的一直都是你。我已经是受许天成胁迫，你是我老公，我们相爱这么多年，对不对？我知道你是爱我的，多管年纪那个小贱人。我们还没离婚，你现在就可以得到我。我们去开一间房，我随时都是你的。好吧，你真的愿意？叶晨。你一定要相信我，要不是许天成那个王八蛋，我们会一直幸福的生活在一起。那就不客气了。跟我，你还客气什么？都老夫老妻了，只要你想要，我随时都可以给你。你真的愿意吗？啊啊啊啊、沈傲雪。你也有今天！你个废物，把账还给我，还给我！不要再做一个无事的女人了。等天哥醒了，他一定不会饶过你的。你的事，这可不是我的事吗？啊，叶晨，你今天把我和天哥害成这样，沈家和许家绝对不会放过你的。你死定了！你个垃圾，垃圾队里的老鼠！哦，我倒要看看你口中的沈家和徐家到底有多强。刚刚是为我自己报仇，现在我要为明星报仇，而且我还不能让你死得太快，那样太便宜你了。叶、啊、晨，叶、啊、晨、啊啊啊啊啊啊啊啊，你回来了，你真的为我们报了仇？我不是在做梦吧？你当然不是在做梦，小心，你的好日子刚刚开始。走，我们回家。站住！不准走！你这不打算跟我说些什么吗？你根本小姐站住，听到没有？让开！难道我就没有宁心漂亮？他的眼睛已经瞎了，我还不如一个瞎子！你给我闭嘴！你如果再说下去，别怪我对你不客气。这个世界上没有任何人可以说宁心。让开！求求你们救救我！我还不想死，我还没活够呢。郝雪。你先别急，我们在为你找事源。爸，你一定救救我！我还要找叶晨报仇。这个不用你说，我也不会放过你个废物。他死定了。天哥呢？他怎么样了？没有他，我们对付不了叶晨。浩雪，你放心吧，天少爷现在已经突然危险了。
，而且他的哥哥也拜在了战神的门下，现在正在赶回来的路上。哼，等他回来，就是叶城的死期。<笑>叶晨哥，你怎么了？要不还是把我放下来吧？难道是心无一魄？真的快要突破了吗？不行，现在突破的话，齐明劫飞的，我就无法压制你了。小心啊！你怎么跑出去了？害得我和你爸到处找不到你，到底跑到哪里去了呀？妈，你看谁回来了？叶晨哥回来了。叔叔阿姨。你们还好吗？你给我滚！还有点难。爸，你干什么呀？你给我闭嘴！他把你眼睛黑成这个样子，你还听他说话？我告诉你，叶晨，我们林星眼睛瞎了，也不会嫁给你的。你就死了在这个地方里。叔叔，你听我说。住嘴！你想说什么？我们家被你现在整成什么样子了啊？我们家女儿的眼睛被你整瞎了，公司被沈家抢走了，现在。我就靠拉起为生了，你还要怎么样啊你？你滚啊你！哎呀爸，你改掉我，我求你了！你滚啊你！爸，你要是再这样，我撕给你看！你你这死丫头，你女儿啊，我们家已经够惨的，当初我们还来和沈家抗衡，现在沈家要我们死，分子生都能做到，你怎么还要把他带回来呢？我和你爸年纪都大了。经不起折腾啊！叔叔阿姨，我现在已经有能力照顾林心和你们二老了。沈家和徐家再也不能伤害你们，请你们相信我。就凭你，我左看右看也看不出你有这个能力给我们林心好的生活。三年你就消失了，你回来干什么呀？啊！我们林心是上辈子欠你什么的，你就可着他一个人害呀、啊、你！你滚！我不想看着你滚！叔叔，你要怎么才能相信我？只要你说，我马上就去做。你把沈家弄垮，我就相信你，你有这个能力吗？这是笑话你！我可以做到，叔叔，我求你了，你让我进去，我需要马上给林星治眼睛。爸，叶晨哥真的跟以前不一样了，他刚才还为我报仇了呢，你就让他进来吧。哎哎哎，你这死丫头！哎，你这死丫头，谁叫你把他带进来的？爸，叶晨哥真的跟以前不一样了，有什么不一样？叔叔。我现在真的能给你们带来更好的生活，相信我。我来什么相信你？用嘴相信你！你们瞧瞧这是什么样子，一份穷酸一样。叔叔，这张卡你先拿着，去银行取一些钱来改善一下生活。这张卡取多少都可以，没有限额。没有限额？你上坟烧报纸糊弄鬼吧？哼，我没听说过银行卡无限额的。你吹牛，也靠点谱吧你！我告诉你。你现在马上离开我们家，要是赖账不走，我马上报警抓了你，告你出头明仔。爸，叔叔，你要是不相信我，我可以跟你一起去银行验账。老公啊，我们俩去试试吧，我们家啊确实没有钱交房租了。叶晨，我警告你啊，你要是再欺骗我们，今后啊你就一辈子别想见到林夕。放心吧，叔叔，一定不会让你失望。我都死绝了啊！我敲这么半天门不开，你他妈想累死我呀？啊！老杜先生，你就再宽限我们几天吧。有了钱，我们马上就交房租。我呸！相信你们，我还不如相信我自己。明天买彩票中头奖了。你少跟我废话，赶紧拿钱了。哎，我求求你了，我们没地方可去啊！你没地方去，关我屁事！啊、哎哎，不过嘛，我这人心善，你们要实在拿不出钱。也不是没商量啊，<笑>哎、真的，房东先生，你愿意通融我们啊？哎，可以，不过我有个条件啊。啊，哎，你你说你说，能做到啊？我一定照做。让你女儿陪我几天，就几个月房租，怎么样啊？<笑>让你女儿陪我几天，就几个月房租，怎么样啊？<笑>你这个疯婆子，你敢挠我？你女儿是个瞎子，我能看上她是她的福气。你还跟我说什么黄花闺女？你都疯了吧你啊！我跟你说哈，今天要么还钱，要么就用你女儿抵债，听见没有
，不可能！我们就算死，也不可能让女儿来陪你。你滚出去！哎，让我滚出去！你要搞清楚，这房子是我的，应该你先出去才对了。我爸已经去银行取钱了，等他取回来就给你。什么？银行取钱？哈哈哈哈哈！要说了，你们家还有存款呢。啊<笑>，好好好好，我就等你们一个小时。我跟你说哈、啊，到时候你那个死鬼老公要是回来再拿出钱，我就对你们不客气。你好，我想取一千块钱。叔叔，我看还是先取一千万吧，不然……你给我闭嘴！一千块钱都费劲，还取一千万？你想让我成为笑柄吗？不是，他真的可以取。你别说了，你。先生，这张不是我们银行的卡，你是不是走错银行了？据我所知，这张它就不是银行卡，不是银行卡，那那是什么卡？这可能是洗浴中心的会员卡。好你个骗子，竟敢拿洗浴中心的纸来糊弄我！你不仅穷啊！还是个好色之徒，在洗浴中心办卡的都是些什么人？你给我滚！永远别想再见到林青。你确定这不是你们的银行卡吗？非常确定。我在这家银行工作了十年，难道不认识自家银行的银行卡吗？我劝你们不要再胡闹。如果再胡闹的话，我就直接喊保安。你的权限太低，去把你们的行长叫来。你也配见我们行长？你是穷得没钱买镜子了吗？我再说一遍，如果你们再胡闹，我真的叫保安了。你，好好。你别睡，我们走。走啊！你难道想让他们把我们扔出去吗？叔叔，这张卡真是他家的银行卡，只是他权位太低，不认识罢了。哎，赶快走！你想害死我呀？叔叔，我没骗你，请你们出去。刚刚还想动手，赶紧滚！走啊！都不许走！都不许走！叶晨，我们真有缘，没想到在这儿还能见到，怎么回事？这个人拿着一张洗浴中心的卡来取钱，我是否让保安请他们出去？卡拿来看看，这卡是你的，林总，是否请他们出去呢？你是怎么接受培训的？我家银行的黑卡你不认识，已被解雇了。保安，请他出去。这张卡真的可以用？当然，不止可以用，而且额度是……那我取五千。你确定取五千？那三千、两千也行，一千肯定没有好吧？给这位先生取五千块钱，快去！真的能取到五千块钱？当然，你马上就能拿到钱。真是太好了，太感谢你了，叶晨。没想到你还真的有点存款，这次你没让我失望，我暂时饶了你，叔叔。不如多取一些留着。别说了，说你胖，你还揣上了。我想取一个亿，能取出来吗？我，先生，你的五千块钱和银行卡。没事没事，正好五千块，看什么看？快张。去查查这张卡什么情况，他怎么会有尊贵的黑卡？叔叔，我去给林星找一些治疗眼睛的药材，你先回去吧。啊，行行行，去去去去去去吧。怎么？你们一家子欠了我这么多房租，我让你女儿陪陪我，你们还不乐意了啊？你这狗东西，我们只是欠你房租，你竟敢打我女儿的主意，你还是人不是人呢、啊？你你这个老不死的，你女儿是个瞎子，我能看上她，是你们一家人的福分，别以为她是大家闺秀啊，她就是个没人要的瞎子，瞎子。你老东西，我告诉你。今天，要么给钱交房租，要么就让你女儿陪我几天，听见没有？爸，你赶紧把钱给她就是了。这五千块钱，剩下的就是以后的房租。你要是再敢打我女儿的主意，我不放过你。父母不对呀、啊，五千块钱只是上个月的房租，这个月的呢？怎么回事？老公，我们之前。正好欠五千块钱，这样吧
既然你舍不得让你女儿陪我，我看就让你女人陪我吧。她虽然上了岁数，也还有几分姿色、啊。<笑>我不介意啊！你这畜生，你再说，你再说一次，你给我滚一边去吧你！哎，你还真是穷横穷横的啊！我告诉你，要当男人，首先你得有钱。你看你现在穷的连他妈房租都交不起了，你还跟我装什么装啊？我最后再给你们三天时间，到时候要再不行，偷偷给我滚蛋！红叶拜见主人。去帮我找一些药材，我有急用。请您先沐浴更衣，我再为您准备膳食，帮您找最好的药材店。好。Dex 啊，加密部。Hot sex。红叶，你先退下吧。主人，请允许红叶伺候我，您不必拿红叶当女人。红叶。还是您的仆人，红叶，你先出去吧，我自己可以。如果主人嫌弃红叶的话，红叶只有以死谢罪。我不是嫌弃你，只是我这样不习惯。如果你非要这样的话，那我只能答应你。麒麟侠你的压制，心魔破，心为开。嗯、我要抓这几副药。要抓药可以，不过要用我的药方。我这里。不随意给别人抓药，你要是不愿意的话，可以去别处抓药。我这个药方就可以治疗失明，多少钱都可以。我都说过了，我这里不随意给别人抓药。你这人怎么回事？咱师傅可是鼎鼎大名的杜高明，按你的方子抓药，吃喝了算谁的？快走，不要耽误其他人抓药。哼、啊，你这人怎么回事？快走，走啊！哎，杜大夫。求求您救救我爷爷，他快不行了！杜大夫，求求您救救我爷爷，爷爷快不行了。老先生，什么病症？我爷爷咳嗽不止，已经开始咳血了，就昏晕厥过去。杜大夫，求求您救救他吧。怎么样，我爷爷还有救吗？对不起。我无能为力，老先生的病已身骨髓，你们来的太晚了。你们是全市最好的大夫吗？你一定要救救我爷爷！不好意思，小姐，我真的尽力了。这位小姐，你爷的病我可以治，你愿意吗？你怕不是有什么大病吧？啊，我师傅救不了的人，你能救？你再不走，我们可就报警了。小伙子。你还是离开吧，老先生的病已病入骨髓，恐怕华佗来了也治不好的。华佗无能为力，不代表我也无能为力。华佗无能为力，不代表我也无能为力。大夫之病是靠临床经验，不是你这个毛头小子在这里装神秘，就能让别人相信你。怎么，刚刚不是说很厉害吗？这么一个小病治不了了？你知道他得了什么病吗？整个龙国没人能治得了的。你们别吵了，刚刚是我给爷爷看病插了队，不好意思。哎，等等，我能治。你要是能治好，我回春堂都可以送给你，你看怎么样？我不要你的店。如果我治好了，你把我刚才给你的药方给我抓了，可以吗？成交。<笑>我已是将死之人。让他试试无妨。这位先生，麻烦你了，给我爷爷看一下吧。老先生，你问我就能让他治疗。如果出现意外，后果不堪设想。我师傅说的没错，你知道什么病吗？张口就治。老先生得的是肺部纤维化。如果这个病能治好，那癌症都能治好了。
。如果这个病能治好，那癌症都能治好了。你是处女吗？你什么意思？我说这小子就是一流氓，你看看怎么样？说他会看病，我看啊，就是想耍流氓。你是处女，拥有天宫之血，子宫是孕育生命的地方，拥有无限生机，再配合我的金针，一定可以治好。你也得的是肺部纤维化，一般的医术根本治不了，只有这个办法才能扭转乾坤。你忍着点，有点疼。这家伙肯定是故弄玄虚，我看他啊，就是一个彻头彻尾的骗子。哎，快阻止他！都给我住手！都给我住手！他能治好老先生的病。小伙子，你用的可是九转金针？你知道九转金针在一次国际顶尖医术交流赛上，有幸见过一次。当时龙国医生代表进阶拜为，这时候来了一位蒙面的龙国人，他用的就是九枚金针。金针一出，所有病症针到病除，简直神乎其境。可是他治好所有病人之后，便直接离开了，因未曾见过他的真面目。不知可否收在下为徒？我现在没时间收你为徒，一会儿我给你几个药方，你会受用一段时间。谢谢师傅赐药方。爷爷，你感觉怎么样了？珊珊，我感觉非常好，现在也没那么灼热了，而且力量好像也恢复的差不多了。现在打死一头牛都没什么问题了。哈哈哈哈。在下陈飞龙，感谢小兄弟的救命之恩。今后若是有什么麻烦，我陈飞龙定当给你摆平。我陈飞龙定当给你摆平。老先生保家护国，我理应相助，没必要客气。不知小伙儿有没有女朋友啊？我已经有了。爷爷，你瞎说什么呢？可惜呀、啊，我还想把我的孙女儿嫁给你呢。师傅，你要的药材已准备好了，请笑纳。师傅给徒儿的药方一定价值连城。有了师傅的药方，徒儿的医术肯定突飞猛进。再谢师傅的再造之恩。没想到你真能配器啊！谢了，陈将军，后会有期。这小子到底是什么人？连我的爱徒洪涛也敢杀？他之前是我们家的上门女婿，这消失了三年，也不知道在哪学的妖术，是专门回来找我们报仇的。我要将他碎尸万段，让他永不得超生。您对付叶晨，那简直就是杀鸡的牛刀，这狗东西死定了。不过他连洪涛都杀了，这个叶晨也不能小看。您不必长他人志气，灭自己的威风。那洪涛当时也是轻敌了，所以才才丢了性命。呵呵，他能偷袭洪涛，他在我面前也不过只是一个蝼蚁而已。我要将他碎尸万段，把他用来祭拜我的徒弟洪涛，让他后悔他现在的狂妄。啊，对对对，他现在在哪儿？能找到他吗？我不想让他活过今天。这狗东西肯定是怕了，现在消失都无影无踪。不过，我倒知道一个地方，肯定能找到他。好，我们现在就去。叔叔，叔叔，我是来给宁心治眼睛，能让我进去吗？你给宁心治眼睛，你不如买把镜子照照你什么样子。我警告你啊，不许再找宁心。不是叔叔，宁心的眼睛耽误不了了。我求你了，你让我进去。看见没？林星的眼睛已经有人治了，并且马上就会好。你来晚了，走走走走走走走走。小新，原谅我三年前不辞而别。这三年来，我走遍世界就是为了找到能治好你眼睛的办法。现在我终于做到了，相信我，我一定可以治好你的。我可以看见了，你真的看得到了，真的能看到了。我主要是在那看到，谢谢你，段宇，谢谢你治好了我的眼睛。毕竟那叔叔啊，已经答应将你嫁给我了，你以后就是我老婆了
，小心。爸，你真的答应？没错呀、啊，我们呢已经答应段宇的提亲了。段宇说了，即使治不好你的眼睛呢，他也愿意娶一玲玲。现在你的眼睛不是治好了吗？咱们呢可不能忘恩负义。可是我也有什么呀？可是我知道你心里啊还念着那个叶晨，他有什么好啊？不就是一个赘婿吗？而且，他把肾都捐了。你听妈的话，妈是过来人，嫁给一个不中用的男人啊，以后够你苦一辈子的。林心，林心，哎，林心你给我放开林心！谁让你进来的？你看见了，林心的眼睛已经好了，是绝对不可能再嫁给你的。我警告你，你不要再破坏我们女儿的幸福生活。我们已经决定让她嫁给段宇了，过上美好幸福的生活。对，你赶紧出去，以后啊，也不许再来了。阿姨，她根本就没有治好林心的眼睛。你少在这胡说八道，还故意重伤段宇。小心的眼睛，明明能看见了，你非说没治好，居心叵测啊你！叶晨，当初小新那么喜欢你，可是你偏偏要喜欢沈傲雪，居然还把自己的肾给了他，怎么？现在看人家改嫁了，你又想回来找小新？你觉得小新还会答应你吗？小新，我希望你嫁给我，我绝对会视你为掌上明珠的。星星，小新，还愣着干嘛？快答应呐、啊！你年纪也不小了。赶紧找个条件好又对你好的人嫁了吧，爸妈，我喜欢的人是叶晨。你，你还嫌他害得我们家不够惨吗？你喜欢叶晨，我宁可让你的眼睛仍然是瞎的。我，哎，啊，我的眼睛好疼，别不管，你疯了吧？女儿的眼睛要是有什么，我给你洗。真的没碰女儿的眼睛了，我也不是怎么回事吗？这是爸妈，我的眼睛好疼，我看不见了。哎呀，我也没有女儿的眼睛。真的没碰女儿的眼睛了，我是为了吓唬她。我这个怎么回事吗？这个是女儿，你怎么了？你别吓妈！阿姨，你先别着急，我来给你一起看看吧。你会治病，你会治什么病？还是让小新赶快上医院去吧，叔叔。你相信我，小新现在这种情况送医院也没用，只有我能救。对了，我知道有个人可以救小新的眼睛了，我马上给他打电话。喂，是杜老吗？我是段宇，现在有件事需要麻烦你一下。叶晨，你怎么还没有滚？你滚呐！就算我们小新眼睛治不好，也不管你的事儿。就算是小心眼睛治不好，也不管你的事啊！你，哎呦，叔叔。阎罗真，你知不知道这是在跟阎王借命？况且你的手法还用错了，那是在要小心的命啊！胡说，我的真法没有任何问题，一定是你在捣鬼。你嫉妒小香嫁给我，在中间使了什么坏手段，对不对？你放开我们家小新！我说过，你永远就别碰我家小新。就是，我们家小新永远都不会和你在一起的。你就彻底死心吧你！出去！杜老，您来了，请进。您就是经常上电视、赫赫有名的杜老。杜神医吗？天哪，神医亲自来我家，还亲自给我女儿治疗，我不是在做梦吧？杜老，麻烦你一下，看看小新的眼睛到底怎么回事。杜老，我女儿的病能不能治好？您这什么意思？只要你能救好我女儿的病。多少钱我都愿意出，哪怕是卖血，我也要去凑好这笔钱。杜老，你不用担心，费用方面我来承担
，不是钱的问题，而是不是我能救好你的女儿，是别人。您说的是龙国中医协会江多分会的会长。我说的是我的师傅。师傅，我师傅乃是一个真正的神医，在他的面前，我的医术不值一提。算你们运气好。如果在今天之前能找到我师傅出手，我敢保证是百分之九十，不是百分之百的可以治好。还好他在哪里？我这就去求他来治我女儿的病。我也不知道，告诉你们也没用。刚刚段宇给他用的是阎王针，他受到了反噬。我虽然管住了情况，但也只是暂缓一段时间。最多也不超过十二个小时，但如果你们在十二小时之内能找到我师傅，否则神仙难救。陆神医，您告诉我师傅的名字。就算你们找到我师傅，我师傅就会为你们治吗？而且我为什么要告诉你们，让你们去打扰我的师傅？我今天来也是因为欠段宇的人情。段宇，欠你的人情我已经还了。告辞。你怎么又回来了？哎呀，臭宝宝！叔叔，这世界上只有我能治好明星。我告诉你，这世界上只有我能治好明星。叶<笑>晨，小心病确实能治好，但绝对不是你，明白吗？叶晨。能治好小心病的是杜老的师傅，你如果真心为小心好的话，就赶紧想办法在十二小时之内找到杜老的师傅。这样的话，我林富贵会一辈子感激你。那你们不用去找了，我就是杜高明的师傅。我我没听错吧？你是杜老的师傅？你脑子是不是有毛病啊？你给杜老提鞋都不配。你没听错，他执意叫我师傅，虽然说我不收徒。叶晨。我本以为小新喜欢你，你定有什么非凡之处。现在我可算明白了，他就是被你这张嘴给骗了。叶晨，我知道你是觉得亏欠了小新，想要弥补他，但这是治病，不是吹牛。你知道你能有什么闪失，会给小新带来多大的伤害吗？治病不是光靠一张嘴，而是靠医术和临床经验，你明白吗？爸，妈，小新，你能相信我一次吗？我真的可以把你治好，我保证。爸，妈，我相信叶晨哥，我愿意让他治疗我的眼睛。女儿，你别让他发疯了你！你小心呐、啊，你是脑袋也出问题了啊！这个时候你还帮他说话？我和你爸都白养你了，你被他气成这个样子。叔叔阿姨，我真的可以治好小新。请你们相信我。不可能，你别痴心妄想了。我不想看见你，给我滚出去！对，只要我在这里，就不会让你碰小新。你就是个彻头彻尾的骗子。这里除了小新，没人会上你的当。叶晨，你不是医生，你凭什么给我惹生病？杜老，你怎么回来了？是不是找到尊师了？没有，没有。这次回来是因为。师傅在上，受徒儿一拜。杜老，你在说什么？他只不过是只有一个肾的非欧赘婿，怎么能是你师傅？就是啊，叶晨他一个江湖骗子，怎么可能是杜老的师傅嘛？您是不是看错了？如果你们再对我师傅不敬，别怪我不客气。师傅，你怎么在这儿？我来给您新治眼睛，而且我已经说过了，不要再叫我师傅。师傅，叔叔，我现在可以给林星治眼睛了吗？可以。你确定能治好小新的眼睛啊？我觉得你们没有必要怀疑我师傅的医术了。只需要每日给他换三次纱布。三日之后，小心就可以恢复光明了。叔叔阿姨，我知道我害了小新
，也害了你们。那请你们相信，我以后一定会让你们过得更好的。叔叔，我不是那种不讲道理的人。虽然呢，你把我们家害得很惨，但是你治好了小青的眼睛，咱们呢就是两清了。别呀，都死哪儿去了？叔叔，喂，我的房租呢？能不能再通融几天？等我凑齐了钱，一块交给你。凑融几天行吗？我的条件你给我吧，只要你老婆劈开双腿，把我伺候舒服，一切都好商量啊！李富贵，哎，你想想，要是这样的话。你要少捡多少破烂去卖钱啊！啊你这个畜生，我跟你拼了！你这个畜生，我跟你拼个老东西！我可是你的房东，敢骂我？信不信我现在就立马要咬他？谢儿，你身材是真不错，我早就想弄你一下，让我弄一下啊！这样，只要你让我弄一下，我不但可以免你们这个月的房租。再给你一万块钱，这样你就可以改善全家人的生活了，还可以用这个钱去治你的瞎子病人啊！我说什么？我是绝对不会同意的。同意是吧？你想不想碰腿？那你们这一家子就赶紧给我收拾破开腿，滚！还有，我住了我的房子，搞了这么破旧，给赔钱，使这么滚，少一方腿，今天也不行。刘外，我疯了吧你？我为什么要给你十万、啊？师傅，这下由我来，好好照顾小新。我说收多少就是多少。十万块钱是吗？哎呀、哎，给你二十万。叔叔，麻烦你拿着卡去银行取二十万给我。取钱。他妈省到钱了，这五千块钱我全部取出来都给他了。不是这卡，还可以再。这钱我出了。太、哎、好了，三十万，拿着滚！这不滚，说你狠！老子今天连个钱都没有，不给你一块钱，给你这块蛋糕。叔叔阿姨，我刚买了套别墅，有三百多平，你们可以和小新一起搬过去住，我再请个佣人吧。方便照顾小叔叔阿姨，我那也有房子，而且房间已经给你们收拾好了，你们现在就可以搬进去。叶晨，你也有房子，在哪儿啊？不会在江都二手房吧？那可是别墅，好的地方，对小新的恢复可是有帮助的。好的地方，对小新的恢复可是有帮助的。哎，我说叶晨，你连二十万都拿不出。你逞什么能嘛？不是因为你治好眼睛就什么都能有的，钱这个东西不是想要就能来的呀。师傅，我市里有一套一百平的房子，要不送给你住？不用，我有房子，在三环。三环，我那可是别墅。别墅你见过吗？住过。你的房子多大？不会只有几十平吧？哎呀，林叔叔。还是去我的别墅吧，这些年我受苦了，也该享享福了。老婆，你看这怎么怎么办？叶晨啊，你也别怪阿姨现实，这三年来我们的确受了不少的委屈，我们都无所谓，小心不能再受苦了。阿姨，你放心，我那绝对不比别墅差。叶晨，我知道你想补偿小新，可是你要是个正常的男人。小新也喜欢你，我倒没啥意见。可你还是个男人嘛？我身体很好，阿姨，你不必担心。叶晨，阿姨是过来人，你骗不了阿姨的。男人的事啊，比啥都重要。少了一个事，怕是都不行吧？妈，你说什么呢？妈，不管叶晨行不行，我都爱他。你懂得什么呀？你现在这么说，那是因为。你不知道那种事儿的好啊！等你体会过了，你就知道，一天没有男人都不行。你妈我啊，可是深有体会的。阿姨，我真的身体很好，没什么问题，你放心好了。我觉得陈阿姨啊说的没错，男人嘛，肾好才是真的好
。作为金山银山，没有一个好的肾是不能给心爱的女人幸福的呀。而且我行医多年，看到很多两个肾的都不行，何况一个肾的呢？我觉得陈阿姨啊，说的还是有道理的。阿姨，我真的能给小新幸福，请你和叔叔相信我好吗？叶晨，只要你能证明你是个男人。我跟小新啊，就去你那儿住。阿姨，你让我怎么证明啊？这样吧，你跟我来，我跟你单独聊聊。你想干什么？再怎么说，叶晨也是个大小伙子了，你们不能管理相处。我我不同意。我干什么需要跟你汇报吗？赶紧给我闭嘴！我要想干什么，找个人跑了，还要跟你一起吃苦啊？师傅，我在楼下等你。妈，你别为难叶晨哥了，好不好？什么为难不为难的？你这还没有嫁给叶晨呢，你就开始帮他说话了？你以后啊，连你还有没有我这个妈了？我，我都是为了你好。叶晨，跟我来。阿姨，你你这是干什么？叶晨啊，我知道。小新特别喜欢你，要不然也不会为了你去跟沈傲雪作对。既然小新为你受了这么大的苦，那你也不想小新以后过得不幸福，对不对啊？阿姨，你放心吧，我肯定能给小新幸福。你给，你怎么给啊？就凭你一个肾，你也给不了小新幸福啊！你想想看啊，男人少了一个肾。就等于缺了半条命，基本上啊，什么重活都干不了。你一个男人，不会指着以后小心来养活你吧？就算小心愿意养活你，那你也得让她做一个真正的女人，不是？那沈傲雪为什么不把你当人看啊？还不是因为你少了一个肾，给不了她想要的。阿姨，我知道我现在跟你说什么都没有用。但是，请你给我一点时间，我一定能向你证明，我能让小新幸福的。那段云你也看到了吧？他会医术，而且又有钱，不但长得帅，而且还很高大。哎，你说我为什么不选择他，而要把时间都浪费在你的身上啊？我也不要求你别的，但是你至少得是个正常的男人吧？来，坐下，拿着。阿姨，你这是干什么？阿姨，你这是干什么呀？别说话，把声音给我开到最大。你太听完了呀！行了，你也别看了，跟我猜的一样。小新跟你呀、啊，不会有幸福的，我绝对不会同意你们两个在一起的。你就死了这条心吧，真的没有资格给小新幸福。叶晨，你要干什么？
我们家的事儿关你什么事儿啊？小新，你不要被叶晨给蒙骗了呀！他都敢打陈阿姨的主意，他简直就是个畜生啊！爸，你别激动，叶晨不是会做胡来的事儿的人。哎呀妈，你快说句话呀！到底发生了什么事儿啊？小新，你，你看你妈被吓成什么样子了，都不敢说话了。叶晨在冬天真该死啊！叔叔，看陈阿姨的脸色都不对了，一定是叶晨做了什么僭越的事儿。这次绝对不能放过他呀！段云，你说的对，你先报警，我先收拾这小子一顿啊！不能报警，段云，不可以报警！小七，你竟敢阻拦我，我就不认这个女人了，也不认这个畜生，竟然歧视你的妈妈！都别吵呀！都别吵呀！叶晨根本没对我怎么样，是我不小心摔倒的。宁富贵，你不要把什么人都想得那么龌龊，不要脸！我还要呢！我就说叶晨不是那样的人，你们偏不信，真是莫名其妙。宁富贵，你就是真的没有本事，要不然也不会让我娘俩过成这样，还要去别人家住了。叔叔阿姨，请你们相信我，我一定会给小新幸福的。叶晨，不管你行不行，我还是选择段云。段云以后我们就是一家人了，就麻烦你了。叔叔阿姨，不麻烦。这都是我应该做的呀！我觉得还是应该听听小新的想法，毕竟这是他的终身幸福。你这样问女儿，我闭嘴！那我操！哎，我们年纪都大了，小心幸福就好了。谢谢妈，我选择叶晨、啊。喂，你说什么？我知道了。叔叔，你先带阿姨和小新先回去，我一会儿就回去。不，我不走，我要跟叶晨哥在一起。不用担心我，先走，我已经派人在前面接你们了。让他们走，叶晨死了。你们跑不掉的，叶晨，你今天死定了！你杀了洪涛，知道他是谁？我管他是谁。你真以为自己天下无敌，知道什么是人外有人，天外有天吗？你也走吧。你的事情我知道了，在江城，老头我还是有用处的。先走，没事。叶晨，今天我要亲自挖了你的肾。叶晨，我知道你现在是一名厉害的武者，可你知道他是谁吗？他可是越级强者，难不成你还是越级强者？我当然不是越级强者。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我一会儿让高先生给你个痛苦。高先生，我是回春堂的杜高明，请你看在我的面子上。什么回春堂，什么杜高明，听都没听说过。高先生，只要你放过我师傅，我可以、呃。你是什么东西？让我给你面子，赶紧给我滚，否则你还能活吗？你想死，我就成全你。嗯，你能接下我三成力，证明你也是星级的高阶武者。你修炼了三年的时间，肯定是遇到了什么奇遇吧？叶晨，你是不是拿到了什么奇特的练功的功法？你要是把那个功法拿出来，老夫可以饶你一命。高先生，别跟他废话，先把他给废了，然后再慢慢的折磨他。就算他有再好的修炼功法，我也得乖乖的交出来。你说的没错，沈小雪，本来我拿回了自己的东西，也为小新报了仇，我们俩的恩怨就算清了。可是你偏偏还要来招惹我。今天若是他拿不下我
，我就再要你一条胳膊。叶晨，你死到临头还嘴硬呢。高先生，请你出手将这个狂妄自大的家伙给废了。希望你不要后悔。我这辈子都不可能后悔。叶晨，你就是个废物。你就算变成舞者，你依然是个废物。我永远是你得不到的女人。小子。我今天给了你机会，是你自己不珍惜。今天就让我来废了你吧！嗯啊是挺厉害的，我一掌都没接住。那是当然，高先生可是越级强者，你怎么可能接得住他的一掌？怎么回事？怎么回事？高先生被叶晨杀了，高先生死了。不可能，绝对不可能！沈傲雪，我刚刚说了。如果他今天拿不下我，那我就再要你一条胳膊。啊、快来保护我，快点！天哥，天哥，救救我，天哥！小雪，你自求多福吧。叶晨现在已经不是我们对付得了的了。我先走了，哎、快走！哎，你们，你们，可能有点疼，你忍着点啊。叶晨，你放过我。其实不是我要你的第二颗肾，饶了我。我就告诉你是谁要你的肾，傲雪，你不能说的，你只不过是残疾，就能保住我们沈家的平安。只要我们沈家不倒，他叶晨就有机会死。快说！我不能说，真的不能说。啊！叶晨，我疼，你饶了我好吗？啊，我愿意为你做一切。如果当初我求你的话。你能饶过我吗？啊！你别过来！你别过来！沈万国，你来告诉我，我另一颗肾去哪儿了？叶晨，你就是杀了我，我杀你，那太便宜了。我要让你和沈傲雪也体会一下，小心这三年过的是什么样的日子。是叶晨吗？我们认识吗？叶晨，真的是你啊？是我呀，胖子。胖子？啊？你怎么成这副模样了？刚才我就听见有人在叫叶晨，我就想着过来看看，没想到真是你小子，我就知道你小子死不了。你是怎么弄的，成这样？还不是因为你小子呀！当初，欣姐告诉我，是沈傲雪害了你，我就想着把那娘们抓来，看看她是不是有两颗肾。结果让我遇到了洪涛那小子，那小子还挺厉害的，给了我一掌，到现在都没好。对不起你啊，兄弟，连累你了。咱兄弟啊，是锤子对不起啊！要不是我打过洪涛那小子。我非得把沈傲雪抓到医院拍给 X 光，她身体里要真有两个肾，非得挖出来一个，烧也得烧。你这顿揍不能白挨！哎，你小子可别乱来啊！红涛那小子属实厉害，连我都不是他的对手。你放心，现在的我捏死沈家，就像捏死蚂蚁一样你小子可别吹牛了，还捏死沈家跟捏死蚂一样简单。你以为你谁啊？天亲战神啊？不过话说回来，当初你跟沈傲雪结婚的三年里，有没有睡过那娘们？那滋味怎么样？妈的，亏大了！这娘们到底有没有良心呢、啊？你捐肾给她，她碰都不让你碰一下。意思，要不这样。
咱俩找个机会把沈浩雪给掳了，然后啊，咱们再教教他怎么做女人。算了，现在就算遇见他，我也没机会教他做个女人。喂，喂，强强强哥，我没躲着你啊，我这不挣钱还你钱的吗？你挺住，你少在我面前装蒜。我上次打断你一条腿，没给你长点记性呢啊！我告诉你，今天要是不还钱，我就把你另外一条腿也打断。胖子的腿是你打断的？对，没错，他的腿就是我打断的。他欠钱不还，所以我就打断了他的腿。怎么，你想替他还钱呐、啊？江哥，不管他的事，我欠你的钱，我会还的。臭小子，你说这些话，老子已经听了几百遍了。这样，这钱呢，我也不让。但是我得打破你的手脚、啊啊！竟然敢打我！妈的，你就是在找死！你们两个，给我上！你知道我是谁的人吗？管你是谁！你他妈在找死！你嘴这么不干净，我送你去地府取钱吧！叶子，赶紧走！为什么要走？你知道他是谁吗？谁？他可是强哥，他是四大悍匪的人。四大悍匪？哎呀，你别管那么多了，听哥哥一句劝，现在就买票走，还来得及。要是让四大悍匪知道你杀了他们的人，那就来不及了。走。叶子。你别嫌太少，我现在没什么劳动能力，我只能弄到这些了。你拿着，快走！你这是干什么？吵什么吵啊？还让不让人睡觉啊？李铁柱，你他妈叫活呢？因为你有钱啊，有钱还不给老娘花？丽丽，这些钱是我给我兄弟的路费，你别抢。你凭什么抢我兄弟的钱？什么叫抢啊？这是他欠老娘的。老娘伺候他一晚上，他居然跟老娘说欠着，要不是看他可怜，非得废了他不可。你，胖子，你以后会有好日子过的。胖子，我先给你看看腿。我这腿不用看，废了。你还会医术啊？以后我再慢慢告诉你。喂，是黑老吗？你是啊，我是沈万国。当年您答应替我们沈家做两件事，现在我想请您出手。好，我会派人过来的。好，小五，你去处理一下。是，师傅。胖子，你这环境这么差，搬我那去住吧。三年了。我每天做梦都想离开这里，现在要走了，居然还有点舍不得。你是舍不得丽丽吧？臭小子，我哪有？要不然给你几分钟告个别。叶子，你看不起我？几分钟？我起码半小时。哎，不过算了，相逢何必曾相识？我以后也不会回来了。行，走吧。李铁柱，你又死啊？不知道老娘晚上上夜班，白天要补觉吗？敲什么敲？丽丽，我要走了。你走就走呗，鬼叫什么？给我站住！给老娘进来。我没钱。谁要你钱呢？叶子，等我半小时啊。今天怎么这么厉害啊？我哪天不厉害呀、啊，丽丽，等我混好了，我来接你啊。这是你以往的，拿着吧，混好混坏也别回来找我了。怎么，舍不得？舍不得就把他娶了呗？不可能。怎么嫌弃他、啊？我跟你说啊，兄弟，有的人身体可能会脏，但是心里很干净
，而有的人身体很干净，但心里却很脏。叶子，我不是嫌弃他是楼凤，主要是我们俩的年纪差的也太多了，他都能当我姨了。其实他年龄也没那么大，应该是之前生过什么病，所以才导致过快衰老的。真的？你现在还有时间回去接他？还是等我回这点名堂吧。走吧。叶子，快跑！再晚就来不及了。不是，哎哎哎，不是，你你跑什么呀？你知道我刚才看见谁了吗？四大修罗之一的罗刹。罗刹，要是被他打，我们就死定了。就是那个四大悍匪之一的罗刹呀！完了完了，他过来了，咱们俩都跑不掉了。你说的是前面？那个穿红衣服的女的，没错，就是她。叶子，我们完了，快跑吧！叶子，快跑，完了就来不及了。哎，不是，不用跑了。叶子，你疯了，再不跑来不及了。那可是悍匪罗刹，杀人不眨眼的，是女魔头。罗罗刹，你有什么冲我来？跟我兄弟没关系啊！哎、罗刹姐，您大人有大量，您就放了我们吧。少主，我已吩咐他们将少奶奶送回府，请问还有什么吩咐？行了，胖子，起来吧，自己人别磕了，再磕一会儿，马路都让你磕烂了。叶叶子，这什么情况？红叶，你就是四大悍匪吗？回少主，红叶乃是四大悍匪之一的罗刹。叶子。我没听错吧？这悍匪罗刹居然叫你少主？你没听错啊！我丫鬟。哎，起来起来，别丢人了。行了，走吧，回家。这环境还是挺不错的，就是房子旧了点，居然还是木头做的。早知道叶晨让我们住这个房子，老破小，就应该继续选择段宇。人家住的那可是别墅，而且。还在市中心呢，你小心眼睛好了，我们就去求老爷子，让我们呢重回宁家。就是，走走走。对了，刚刚说我们回的这个女人呢，看起来似乎有点眼熟，我觉得咱还没见过她。我知道她是谁了。他是洪总，洪业总，那个化妆品公司的洪业总，没错，以前呢、啊、跟另一家合作过的。谢晨，你认识他呀？还什么人？肯定是洪业总小白脸呗。哼，毕竟这小子长得还是挺帅的。<笑>难怪现在敢跟沈家叫板。小心啊，你现在知道叶晨是个什么人了吧？他就是个靠女人的男人，你可不要被他骗了。等你眼睛好了，我们就搬走。妈，妈，你们别瞎猜了，叶晨哥不是那样的人。他不是那样的人，那他为什么要跟沈老姐捐肾呢？嗯，为了让赘婿连肾都可以捐，他还什么事做不出来？如果他不是是红叶总的软饭，那你告诉我，为什么红叶总还要帮他？就是，叔叔阿姨。叔叔阿姨，这里感觉怎么样？还行吧，虽然破点，但还勉强能住。叔叔阿姨，你们有什么需要就跟红叶说。红叶，叔叔阿姨有什么需要，尽量满足他们。叶晨，你怎么跟红叶总说话呢？那我应该怎么说？你这是求人办事的态度吗？你求红叶总办事？你得说请，你知道吗？洪叶总啊，叶晨这孩子年纪小啊，不懂事，你别跟他一般计较啊，我会好好教他的。叶晨啊，你以后对洪叶总可得客气一点，知道了吧？洪叶总啊，以后叶晨要是对你不好啊，你就给我狠狠的收拾他
阿姨给你撑腰。行了，叶晨，你去给我们做饭吃吧。我去给你们做饭吧。哎，红叶什么？你别去啊，就让叶晨去吧，他可擅长了。红叶，还是我去吧，正好小新也好久没吃我做的饭了。这才对嘛。那我去帮忙。别说。在小子面前真好，当红叶什么小白脸？不错，什么不错？你以为当小白脸是什么好事啊？哼，喜欢的时候可以为所欲为，等玩腻了，一脚就把你踹开，才发现自己啥也不是。我看啊，就是沈傲雪给的教训不够深刻。我说的没错吧？<笑>我看呢、啊，你们是活在自己的世界里，太开心了。你们怎么就那么确定叶子就是红叶的小白脸？第一，是吗？叶晨不是红叶中的小白脸，我的名字倒过来写。就是，如果不是红叶，他不可能从沈家的手里逃脱哟，这不是李铁柱吗？我们这儿卖的可是高档男装，你可别乱摸，摸脏了你可赔不起。哎，陈婷，怎么是？李铁柱，你别以为我不知道，你是专门来找我的吧？我早就跟你说过了，我们俩是两个世界的人。你知道这是什么吗？这叫 Prada， 不是你这种穷鬼能消费得起。要么我们还是换一家。为什么要换？就这家。哟，这不是赘婿叶晨吗？还没死，还就这家，你买得起吗？我们这儿可是高档奢侈品店，就你怕是连双袜子都买不起。陈婷，你怎么对我都可以，不准这么说叶晨。我不这么跟他说话，怎么跟他说话呀？三年前他不过是沈家的一条狗，如今沈家不要他，那他就是丧家之犬。我早就跟你说过，不要跟这个废物混在一起。你看看，这多惨！今天，再不说叶子，我撕了你的嘴！你敢打我？你们都给我出去！我们是来买东西的，凭什么出去？我这店里就没有低于一万的衣服。我听说以前沈傲雪一个月就给你五百块的零花钱，你买得起吗？你这么确定吗？陈姐，发生什么事了？怎么带客人走了？就是两个穷鬼在这儿，不让他们出去，省得把店里的衣服弄脏了。只要进店里就是客人，怎么能让别人走呢？两位，你们看要什么衣服，都可以试的，一点眼力劲儿都没有。就你这样还想转正？你想接待就接待吧。你不怕我们买不起吗？没关系，也没规定到店里一定得买啊。那好。你把这几件全部给我包起来。你确定这件衣服很多钱嘞？怎么，怕我们买不起？当然不是，那我真的包啦。包吧。哎，别怪我没提醒你啊！这些衣服要是都弄脏了，你就得自己买下来，到时候把你卖了你也赔不起。先刷卡，再包起来。好的，没事，我先给你包起来吧。哎呀，不好意思啊，你看这衣服都弄湿了，你只能自己买下来了。陈婷，你还是人吗？这明明就是你故意的。怎么，你心疼他呀？那你把衣服买下来呀。把这几件全部给我包起来吧。另外，其他符合我和他的尺码，我也全都要了。叶晨，你咋不说你要上天呢？还都要了？你知道这些衣服值多少钱吗？起码一百万。不就一百万吗？刷卡。叶子，卡里钱够吗？我也不知道。有一百万又怎么样？我刚刚说的是这些衣服起码一百万，这刚刚一百万也不够的。你们店里所有衣服值多少钱？大概五六百万吧。想要，刷卡。先生，请不要冲动消费，再考虑一下吧。没办法，我就是这么冲动。包吧
可这么多衣服你也穿不完呀，而且它又不符合你尺码的。这样吧，把符合我俩的尺码全部包起来，其他不符合的，我看广场那边有个旧衣捐献，你送到那儿去，就当捐给山区人。你说的是真的吗？我也算是一个对社会有责任感的人。好了，钱已经刷了，那麻烦你帮我都包起来吧。啊，对了，这些衣服的业绩都算你一个人。哎呀，陈哥，我刚刚都是跟您开玩笑的，我就知道你有出息。真的，我跟柱子一直这么说，让他跟你多多学习，是吧，柱子？陈婷，你还要不要脸呢？我就不要脸，我就是贱，怎么了？只要你能原谅我，怎么办我都行。滚开！胖子，我们走。哼，哎呦，先生，请问有什么需要帮助的吗？先生，请问有什么需要帮助的吗？是我，婷婷。吴有亮。啊，好久不见了，还混得可以啊。我还行吧。也就是开个小公司，一年赚个个把亿吧。婷婷，没想到这么多年过去了，你还是这么漂亮。我漂亮吗？对啊，婷婷，你知道吗？从高中的时候我就喜欢你了。你现在有男朋友吗？还没呢。那你可以做我女朋友吗？这也太突然了吧。也是，那我能约你吃个饭吗？行，我正好要下班了。那你赶紧换衣服，我等你。嗯胖子，啊，我饿了，咱们吃点东西吧。这里也太高档了吧！走吧，带你吃顿好的。胖子，这儿怎么样？太好了。叶城，这家酒店是我家开的，你如果来吃饭的话，我可以给你打折。不用了，走。要不要这么高冷啊？莫非这家伙肾没了？就对女人不感兴趣了。哟，这不是叶城吗？这里不欢迎你，请出去。李铁柱，你也别不高兴，人家有亮哥现在开了公司，身家上亿，我选择他也无可厚非呀。这你别说，我听说你用的彩礼钱借的是高利贷啊，现在还完没有啊？不然的话又被人家打断了腿。下次出来吃饭都难喽！不劳你操心，叶子已经把钱帮我还了。陈婷，你还要不要脸？要不是你一天好吃懒做又爱慕虚荣，欠了网贷，珠子需要借高利贷吗？我又没让他借，不过几万块钱还要借高利贷，说明他没本事呗。作为一个男人，几万块钱都要记心上。我替陈婷还了。不需要你的臭钱。服务员，买单。先生，你们的单已经买过了。有亮哥，你干嘛给他们买单呀？宝贝儿，我怎么可能替他们买单？他们来这么高档的地方吃饭，不就是穷人作父、装逼吗？是这样的，我们老板交代了，今天这一桌全免了。有亮哥，你认识这儿的老板啊？不认识。那有没有一种可能，你不认识老板，但老板想认识你，所以误以为你在这桌吃饭，给你免了单？那替我谢谢你们老板了。我们老板又不是为你买的，谢什么谢？叶城，怎么样？我们家饭菜还不错吧？这位是林老板吧？谁呀、啊？我，吴有亮。林老板，你没见过我，我认识你啊。小柱，我可对你没兴趣。叶城，你以后要过来，提前告诉我，我给你留最好的包间。谢谢，告辞了。胖子，我们走。叶城，你等等。有事吗？怎么，我没事就不能找你吗？就是你小子废了强子。没有戏，这儿没有你的事儿。了。是我。你知道动了我的人是什么下场吗？动了我的人，下场就是死。叶子，你小心点，他就是寡妇。
黑龙，上，试试。寡妇，要不你亲自上吧，要不我们一起上也行。小子，你会后悔的。黑龙退下。是，我倒要看看是怎么后悔的。罗刹，你什么意思？这是我的主人，休得造次！你主人，你竟敢背叛大姐！我没有背叛大姐，你没有背叛大姐，你为什么认她当新主人？我发过誓，四合院的主人就是我的主人。罗刹，你守着这个破四合院这么多年来，他看过你一眼吗？我要是你，我早就把这个破院子给卖了。你要是小男人了，你跟姐姐说呀！我这这么多，你看黑龙这体格，不说吧，保证让你起飞。今天啊，就让我杀了他，帮你还你自由。我不会让你伤害他的。哼，你以为你还能拦得住我吗？嗯、红叶，气沉丹田，左三右二，前三后四，进一退三。你赢了，罗刹。不过。徐天宇快要回来了，还有沈家背后的势力，他，你保不住的。我们走。红叶，你知道沈家背后的势力吗？我也不知道，只知道那是一个极其恐怖的存在。没关系，相信要不了多久，沈万国就忍不住联系他们的。天成，哥。你终于回来了，你可一定要替我报仇啊！敢欺负我弟妹，我一定让他付出代价。对了，哥，你现在是什么实力啊？现在是日体巅峰，我师傅说了，一年之内肯定到达宗师。他们人呢？哥，先请坐。哎，来人，把人给我带上来。徐少爷，三年前我们就和叶家断绝了所有的关系，这不关我们的事儿啊！求求你，放了我们吧！只要放了我们，我们就把叶晨带到你的面前来，任由你们处置啊！徐天成，你放了我爸妈！女人，打电话，把叶晨叫过来。徐少，是不是我们叫了叶晨？就就放了我们了？当然不会。今天叶晨不来，你们得死。叶晨来了，你们也得死。宁琪，你听不到我哥说话吗？赶紧打电话，叫叶晨过来送死。我不打。叫叶晨过来，虽然你们也会死，但是会死的痛快点。如果叶晨不来，我会让你们知道。什么叫做恐怖？啊啊、妈，你们放了我妈！这里只有我跟叶晨有关系，你们冲我来！不在乎是吧？那你父亲你总不会不管吧？我我我知道叶晨在哪里。啊？怎么着？那小子当了红叶的小白脸，只要找到红叶，就肯定能找到那小子。红叶是谁？红叶是谁？哥，红叶是红叶集团董事长，他还有个绰号，叫江都四大悍匪之一的罗刹。在我的地盘，敢说自己是黑社会啊？哎，给那个叫红叶的打电话，让他把叶晨带过来。好嘞。我是红叶，请问你是？我是徐天长，马上把叶晨给我送到徐家。有病，哥。他把我电话给挂了，有点意思啊！再打。我是徐天宇，半个小时之内，你把那个叫叶晨的给我带过来，否则我不管你什么红叶集团还是什么罗刹，明天都不复存在。哦，对了，现在宁家都在我手里，包括那个叫宁心的。徐天宇，你作为战神的徒弟，用如此龌龊的手段
，你算什么男人？<笑>是不是个男人呢？等会儿你问问宁心就好了。黄姐，发生什么事了？宁心被抓了。什么？那我得赶紧给叶子打电话。糟了，叶晨的电话关机了。你找我究竟有什么事？没事就不能找你了。我现在对你越来越感兴趣了。如果没事，我先走了。你要去哪儿？难道你看不出来我喜欢你吗？对不起，我已经有女朋友了。你说的是宁心？对。我哪里比她差？难道我不漂亮吗？和这些无关，那跟什么有关？明星为我付出太多，我不能辜负的。如果我不在乎他的存在呢？你说什么？我不在乎跟他分享你。胡闹！哎呦，虽然是个瞎子，长得还是挺不错的。你是想干什么？干什么？叶晨欺负了我弟妹，我欺负你，很正常吧？把他送到我房间，我先享受一番。等叶晨来了，再当他的面杀了这个女人，叶晨应该很痛苦。你这个王八蛋，我就算死我也不会放过你们的！放了我女儿吧，放了我女儿吧，我求求你！这女人也不错，别送到我房间。徐天玉，你个王八蛋，老子跟你拼呐！<笑>你想死，我成全你。给我住手！你就是罗刹。是。谁给的？哥，叶晨没有在这儿。我记得我跟你说过，让你半个小时之内，让你带着叶晨滚出来。怎么着？拿我说话当放屁、啊？一会儿我拦住徐天宇，你们去救人。拦我？好一个地下女王啊！今天看来废物一个吧，什么也不是。其实罗刹，你的实力啊，在江都也算得上潜力，可惜了，在我面前不值一提。这样吧，我给你个活命的机会，效忠于我。做我的狗，做梦！不用着急回答我，我给你时间考虑。这个女人就是你头号手下吧？现在你考虑的怎么样了？少主，我尽力了。哼，无趣。把这两女人送我房间去，其他人通通杀掉。好的，哥。许天宇，你就是叶晨。杀住我，叶晨。你敢无视我？救人！你先把他们都带走，接下来的场面我们不适合看。叶子，你一个人能行吗？现在的人。你们还有两分钟可以逃走。来，青羽哥，我来。
来了，你有没有抓住叶晨？爸，叶晨在这里吗？啊，在，在，在。太好了，叶晨，这次天宇哥在，我看你往哪里逃。逃？我为什么要逃？哼，你知道天宇哥是多么厉害的人吗？他可是战神的门徒，战神你懂吗？那是你这一辈子都达不到的高度，叶晨。念在我们曾经是夫妻的份上，你现在过来，舔我的脚，然后再慢慢的把肾还回来。我可以让天宇哥给你个痛快。叶晨，你不是很狂吗？怎么不说话了？快点向我求饶啊你！你不如问问他们现在什么情况。我还用问吗？肯定是天宇哥把你打到跪地求饶呀！天宇哥。你怎么不说话呢？沈傲雪，你他妈不会说话就别说话。天宇哥，你骂我干什么？傲雪，这个姿势就跪在你这面前了。哈哈，爸，你开什么玩笑呢？天宇哥怎么会跪在叶晨面前？我没开玩笑。徐天宇，你还有什么遗言吗？叶晨，叶晨，别吵，哥就是女人吧？我都让你去。四大悍匪怎么样？我全都给你弄来。哦，我明白了，沈傲雪是吧？我现在就帮你杀了他。天宇哥，你说什么呢？徐天宇，你觉得你今天还能活吗？叶晨，我可是战神的徒弟，你杀了我，他不会放过你的。战神？且不说他今天不在这里，就算他今天在这里，你也必死。上路吧。<笑>现在离开徐家的人，我可以留他一命，否则死。我可以脱离吗？啊？你觉得呢？爸，怎么回事呢？真的，徐天宇和徐天德被被叶晨杀了。不，不可能，我也不相信。胖子，叶子，你把徐天成、徐天宇都杀了，杀了，厉害呀！小心，你的眼睛好了，我能看见了。小心呐、啊，我们回宁家吧。真的。但是爷爷有一个条件，就是不许再跟叶晨有任何的往来。为什么？虽然呢、啊，叶晨灭了沈徐两家，但是你也知道，这徐天宇是天青战神的徒弟。叶晨杀了徐天宇，天青战神岂能伤大干休啊？叶晨，我知道你喜欢小新，小新也爱你，所以呀、啊，我就不阻拦你们了。但是你要过得了天青战神这一关，我就允许你们在一起。好，叶晨，不用担心我，我不会有事的。爸，你说我去找叶晨，让他回到我身边，他还会回来吗？当初他那么喜欢我，<笑>爸，我不想活了，让我去死吧！傲雪，我们还没输啊，我们还没输，我们还能赢了、啊。爸，我不想活了，爸！傲雪，傲雪。傲雪，快给丁公子跪下！<笑>果然是难得一见的美人，虽然瞎了眼睛，丝毫挡不住他的美。<笑>来人，帮沈小姐恢复原样。过来，浩<笑>雪，过来。
。坐。您是怎么把沈家产业给拿走的？又怎么样还回来？记住了，双倍，否则后果自负。我我们现在就先去。这个礼物喜欢吗？嗯，喜喜欢，<笑>喜欢就好。那帝公子，那你就跟傲雪好好休息，我就不打扰你们了啊。哎，跟我来，过来。<笑>我看你有点紧张，来，把它吃了，一会儿你就不紧张了。孙亚晨，我先去洗个澡，去吧。少主，这人是沈傲雪，他怎么会给你发这种消息？我也不知道。不过我最近收到消息，江南最近出现一个地姓之人，在什么地方？在寡妇的好几个厂子都见过他。不过据说这个男人很可怕，就因为说错一句话，寡妇差点死在他手上。沈家恢复了，而且变得比以前更加强大，正在向外扩展，据说已经超过了两百个亿已经想清楚了，我不再是你们地下的工具，我是叶晨的女人，我喜欢的是叶晨。啊、<笑>你是谁的女人？叶、啊、晨的女人、啊。是谁的女人？叶晨的女人。听到傲雪的声音，他没事吧？他又没有事儿，你看看不就知道了。傲雪，傲雪，傲雪，你怎么了？啊？他说，她是叶晨的女人。傲雪，你怎么就这么糊涂呢？你啊？我问你啊。这个叶晨是谁呀、啊？叶叶叶晨是傲雪的前夫。前夫？你的意思是、啊、这个傲雪结过婚了？是是是的，结过两次婚。结过两次婚，还是处女啊？你你你是不是搞错了？傲雪她怎么可能是？<笑>我地府瞒过的女人，没有一万。也有八千了，他是不是处
，我一眼就知道了。这这这这怎么可能？就算叶晨没碰过傲雪，那徐家公子他也不可能不会。这这这个徐家公子，他又是谁呀、啊？这他是傲雪的第二任丈夫。他在哪儿？徐徐徐公子已经被叶晨杀了。哈哈哈！然把那个叫什么叶晨带过来。这个叶晨很厉害，我们不杀他对手。滚！废！<笑>这个叶晨啊，他很厉害。他。杀了战神的徒弟，战神的徒弟又不是战神，怕什么呀？你有那个叶晨的联系方式？我我没有啊。不过傲雪有可能有。哇老许，打电话叫那个叶晨的家伙过来。我不，找死！啊！沈<笑>老许，你放心，我不会杀死你的。等那个叫叶晨的家伙过来，然后当他的面，一点，一点的拥有你。不会来的，在这个世界上，他最不在乎的人就是我了。傲雪，你赶紧给叶晨打电话，让他过来。你忘了，我们请地狱公子过来，不就是为了杀叶晨吗？爸，我们已经错过一次了，不能再错了。来人，把沈傲雪手机给我。喂，你叫沈傲雪老公吧？不是，你是谁？哦，应该说你叫叶晨对吧？是，那就不管。你的老婆现在在我手里，你要想救她的话，最好赶紧过来。叶晨，你不要过来，他可是地狱家之人。<笑>叶晨，你要是个男人，你就赶紧过来，否则。我只能好好的玩一下你的老婆了。当然，你要是过来了，我就当着你的面，好好的玩一下你的老婆。你是帝家人，没错，我就是帝家之子。你要是怕了，你可以不过来呀、啊。等我。好、哦，红影，快点。少主，他毕竟是帝家的人，我们……你要是害怕的话，可以不去。不是，我是说，要不要我带上罗刹堂的人？不需要。沈浩雪，只要你说一声你爱我，我就我爱叶晨。啊！你爱谁？嗯、啊？叶晨。你快说你喜欢毕公子啊！你你这孩子是怎么了你？你等那个叫什么叶晨的过来，我要见他一面，一点，死在你面前。<笑>哈<笑>真的还没有过来，我们先玩个游戏吧。把那钱给我拖上来！<笑>看到了吧
这个就是不服从我的下场。<笑>少雪，要不是你长得太完美了，我不忍心破坏你的身体。你认为你现在还能完整的站在我面前吗？<笑>没错，他那个舌头就，就是我有的。完<笑>定了，住手！快放开！我要是不放，那我就开枪了。啊？你可以试试。你想玩啊？那就一起吧叶晨，叶晨，你快逃！他就是个魔鬼。你就是叶晨，是。<笑>我还以为是什么了不得的人物，原来就是个普通人。<笑>我很好奇，沈傲雪为什么会爱上你？与你无关。叶父母，你不就是想要我说我爱你吗？啊，好，我说我爱你，你就放了叶晨吧。怎么？张小雪，到现在，你还要保护他呀？你觉得我会放了？叶晨，叶晨，快跑！别管我，叶晨。张小雪，你看，我是如何将你的男人一刀一刀做成肉酱。天宗，帝家也不过如此。叶晨，你杀了我又能怎么样？叶晨，你救救傲雪好不好？啊？叶晨，我给你磕头行不行？只要你能救回傲雪，你让我干啥都行啊！啊？叶晨，这次我真的没有背叛你，叶晨，谢谢你。你干什么？我要看看三十七度的唇怎么能说出零下一百度的话。Thank <laughs> you. 